டான்டர் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ இந்த ஆல்பம் பேஜ் டிசைனை எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணோடனே நமக்கு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ண சொல்லி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோவில் வித் எவ்வளோ ஹைட் எவ்வளோ ரெசல்யூஷன் எவ்வளோ அந்த ரீட்டிலாம் கேட்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது டுவெல்ங்கிறது ஹைட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வித் ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்து க்ரியேட் கொடுக்குறோம் க்ரியேட் கொடுத்தோன்னே நமக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இந்த பேஜுக்கு நம்ம ப்ளீட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளீட் கொடுக்குறதுக்கு முதல்ல ரூலர் ஆன் பண்ணணும் எனக்கு ஆல்ரெடி ரூலர் ஆன் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நான் வந்து வியூஸ் போயிட்டு ரூலர் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஆஃப் ஆகிடும் திருப்பி நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் அதோடய ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோலர் மேக் யூசருக்கு கமாண்டர் ஸோ ரூலர் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த பேஜோட ஹைட்டு டுவெல் வித் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹைட்டு டுவெல் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ப்ளீட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஹரிசானல் ப்ளீடு பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது மேலே ரூலரில் இருந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்புறம் நமக்கு ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகும் அந்த லைனை ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நிற்கும் அதே மாதிரி வெட்டிக்கல் லெஃப்ட்டு வெட்டிக்கல் ரைட்டு ஹரிசாண்டல் பாட்டம் ஸோ இப்போ நாலு சைட்க்கும் நம்ம வந்து ப்ளீட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எக்ஸாக்ட் சென்டர் பிரிக்க போகிறோம் அந்த பேஜோட சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாக்டாக பிரிக்க போகிறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு எயிட்டீன் அதான் சென்டர் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி டுவெல்லோட சென்டர் பாயிண்ட்டு சிக்ஸு ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹரிசாண்டல் வெட்டிக்கல் ரெண்டு சைட்லேயுமே பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம வந்து ப்ளீட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக இந்த ப்ளீட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளீட் க்ரியேட் ஆகும்போது நாம் க்ரியேட் பண்ணுற அந்த ஃபோட்டோவோட டிசைன் அதாவது அந்த ஃபோட்டோவோட பேஜ் அலைன்மெண்ட் மாறாமல் இருக்கும் இது க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஷீட் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஒன் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட்டு டூ அப்படிங்கிறது ரைட்டு ஸோ இது க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தது நம்ம ரெக்டாங்கல் டூ செலக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபில்லை மட்டும் கொடுத்து ஃபில்லுக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்குறோம் அந்த வேலையை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது ரெக்டாங்கலாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்கொயராக க்ரியேட் பண்ணலாம் சர்க்கிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி உங்களோட பேஜ் என்ன மாதிரி டிசைன் இருக்கணுமோ அந்த டிசைன் உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கலை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அதிலிருந்து டூப்ளிகேட் எடுத்து ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டூப்ளிகேட் ஆகும் அப்படியே ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கலை ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அனதர் ஒன் ரெக்டாங்கல் க்ரியேட் ஆகிடும் அந்த ரெக்டாங்கிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த லேயர்க்குள்ளே இருக்க மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி நாலு ரெக்டாங்கல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த நாலு ரெக்டாங்கிளையும் செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி திருப்பியும் அடுத்த ஒரு நாலு அடுத்த இந்த நாலு எட்டு ரெக்டாங்கிளையும் திருப்பியும் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு எட்டு ட்ரா ரெக்டாங்கிள் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டை நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் வச்சு ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபோட்டோஸை இன்சர்ட் பண்ணி எப்படி இந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாம் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த ஷீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரெக்டாங்கிள்குள்ளே எப்படி இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு பார்ப்போம் உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த இமேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து இந்த லேஅவுட்டில் உள்ளே விட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த இமேஜ் உள்ளே வந்துடும் இப்போ இந்த உள்ளே வந்த இமேஜை இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த இமேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் கிளிப்பிங் மாஸ்க் பண்ணலாம் அல்லது ஈஸியான மெத்தட் எந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ளே வரணுமோ அந்த ரெக்டாங்கிளை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜை அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு மேலே வச்சு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் வரும் உங்களை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே அந்த இமேஜ் போயிடும் இமேஜ் போனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி உங்கள் பாக்ஸ் என்ன சைஸுக்கு இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு இந்த இமேஜை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இமேஜும் செலக்ட் பண்ணி எல்லா பாக்ஸையும் ஈஸியாக கிளிப்பிங் மாஸ்க் மூலமாக ஃபில் பண்ண முடியும்
பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த டிசைன் அங்கே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் கொடுத்து ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல நான் பேக்ட்ராப் கொடுக்க போகிறேன் என்னோடய பேக்ட்ராப் சூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு செட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி கலர் பேக்ட்ராப் எடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக்ட்ராப் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும் உங்களுக்கு அந்த பேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக்ட்ராப்பை கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து உங்கள் மொத்த இமேஜுக்கும் கீழே அதாவது பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேக்ட்ராப் வந்து எல்லா இமேஜுக்கும் கீழே இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்க ஃபோட்டோஸை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டி வேணுமோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெக்டாங்களோட சைஸை சேஞ்ச் பண்ணி ரெக்டாங்களாகவோ ஸ்கொயராகவோ எந்த மாதிரி சைஸ் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணி இமேஜை மாஸ் கிளிப்பிங் மாஸ் மூலமாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்பம் பேஜ் டே ஆஃப் டிசைன் எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்துருக்கோம் இது இந்த மாதிரி தான் வெட்டிங் ஆல்பம் பேஜ் லே அவுட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி எந்தளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பாக்ஸஸ் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் அது எல்லாமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இது போல் ஃபோட்டோஷாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஆவிட் இலிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆகணும் விரும்பினீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம்பட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றினா டவுட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய